அந்தையாமவள் பாரிடில் உள்ள பலருக்கு பாரிடில் உள்ள பலருக்கு சக்தி வேலனுமவளோ அருளுவாள் சக்தி வேலனுவளோ அருளுவாள் சக்தி வேலனோ அவளோ அருளுவாள் ஆலுமையில்லோ தொண்டை தன ராணி தீராது ராணி தீராது ராம ராமச்சந்திர ரமணீயரமோ ரமணீயரமோ ராகவேந்திர ஆனா ஆனா ராணி தீராது ராணி தீராது போனிதி போது போனிதி போது போது ரமணிய லோல சீதா மனோகர ரமணிய லோல சீதா மனோகர நாகு ராணி தீராது ராணி தீராது போனிதி போது போனிதி போது ராணி தீராது போனிதி போது சந்தன குங்கும சந்தன குங்கும அர்ச்சனோ சந்தன குங்கும அர்ச்சனோ ஆராதனோ ஆராதனோ ராமுடிகி நாராமுடிகி ராதிராது போனிதி போது ராணிதி ராது போனிதி போது சுந்தரமோ சௌந்தர்யமோ சுந்தரமோ சௌந்தர்யமோ லக்ஷ்மணஸ்வாமி நீ கூ லக்ஷ்மணஸ்வாமி நீ கூ ஆதிச்சேஷுடுரா நீ கூ ஆதிச்சேஷுடுரா 
ಶ್ರೀಪುರಾಯಕ ಸುಂದರ ರಾಮುಡೇರು ಶ್ರೀಪುರಾಯಕ ಸುಂದರ ರಾಮುಡೇರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬೋ ಜೇಸಿ ದೀವೀರ ರಾಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬೋ ಜೇಸಿ ದೀವೀರ ರಾಮ ರಾಡಿದಿ ರಾಧು ಪೋ ನಿಧಿ ಪೋದು ಕಾವೇಟಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕಾವೇಟಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೀರ್ತನಲು ಅಂತ ಕೀರ್ತನಲು ಅಂತ ನೀಗೆ ಸಮರ್ಪಣ ಮುಲುರ ಕಾಬೇಟಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೀರ್ತನಲು ಅಂತ ನೀಕೆ ಸಮರ್ಪಣ ಬೋಲುರ ಆರಾಮ ರಾಣಿಧಿ ರಾಧು ಪೋ ನಿಧಿ ಪೋದು ನನ್ನ ತದನ್ನ ನಡಿಜಮಾಲು ಬಿರಮನು ಶೇರ್ಕಿಲ ಪಡಿಯವನ್ ಪನಿ ಮಾಮದಿ ಚನ್ನಿಯ ಷಡಿಗಳ್ಳಿ ಕಿಯ ಷಡಿಗಳ್ಳಿ ಕಿಯ ತಿಂತಿರುವಾರು ಷಡಿಗಳ್ಳಿ ಕಿಯ ತಿಂತಿರುವಾರು ಎಂ ಅಡಿಗಳ್ ದಾನ್ ಅಡಿಗಳ್ ದಾನ್ ಎನೈ ಅಂಜಲನುಂ ಕೊಲೋ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರ್ಯನು ಅರುಳಿನೈ ಪೆಟ್ಟ ನಾಲ್ವರಿಲ್ಲೊರುವರಾನ ಅಡಿಯಾರವರೆ ಮೂನ್ರಾಮ್ ನೂಟ್ರಾಂಡಿ ನಿಲ್ವದಿತ್ತ ಆಯಿರಂ ದಿವತ್ಸಿವತ್ತಲಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಚಂದ್ರು ಬಣಂಗಿ ನಲ್ಲ ತಮಿಳ್ ಅಳವಿಲಾದ ಸಿರುಗುರುಂದೊಗೈ ಎಂದ್ರ ವಗೆಯಲ್ ಪಲ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಬೆಣ್ಬಾವಿಲೋ ಕುರುನಡುಂ ತಾಂಡಗಂ ಎನ್ನು ಪೆರಿಯ ಸಿರಿಯ ಅಡುಕ್ಕಡುಕ್ಕಾನ ಪಾಡಲ್ಗಳು ಇಲಕ್ಕಣತ್ತುಳ್ವಸಿತ್ತ ಶಿವನಡಿಯಲ್ ತಂದ ಶಿವನಾರ್ಥಂ ತಿರುವಡಿಗಳೈ ತಿರುನಲ್ಲೂರೆನ್ನುಂ ತಲಂತನಿಲ್ ಶೋಧಿಯುಳ್ಕಲಂದನರೇ ಆ ನನ್ನ 
அத்தகைய ஜோதியில் கலந்த திருஞான சம்பந்த நாயனார் என்னும் அடிகளாரில் பல பாடல்களை தலத்தில் உள்ள சிவபெருமானின் முன் தொடர்ந்து அவனருளால் இசைத்து வருகின்றேன் கொலோ அதனுள் இன்றும் ஒரு பாடலாய் திரு ஞான சம்பந்த நாயனாரின் பாடலது தலமாம் அவர் பாடிய இடம் கோயில் எதுவென்றால் திருவாரூர் என்னோ தலமேகது ஆம் ஆமே கோயிற்குளங்களிலெல்லாம் மிக பெரிய மிக பெரிய குளம் என்றால் அது திருவாரியூரில் அது திருவாரூரில் உள்ள சிவனின் பெருமானின் கோயிலின் முன் உள்ள குளமே அக்குளம் சாத்திரங்களிலும் தமிழ் நூல்களிலும் பெரும் பெயரினை பெற்று உள்ளது பெற்ற பெயர் என்னவெனில் கமலாலயம் ஆம் கமலம் என்றால் தாமரை ஆகும் தாமரைகள் நிறம் நிறைந்த குளம் ஆதலால் அந்த குளத்தின் முன்னே மிக பெரிய கோயிலாய் என்றும் விளங்கி வருகின்ற திருவாரூர் சிவன் கோயிலுக்கு எதிரிலே உள்ள தாமரை குளத்தில் உள்ள தாமரையின் பெயரையே அந்த ஆலயம் தேவாரத்தில் கொண்டு உளது பெயரதுவாம் இதுவேகது கமல ஆலயம் கமலாலயம் தாமரை ஆலயம் என்று பொருள் ஆகும் அம்பிகையின் பெயரும் கமலாம்பிகை ஆகும் ஆரூர் என்பது மற்றொரு பெயர் ஊருக்கு சிவபெருமானின் பெயர் தியாகராஜ பெருமான் எங்க மிக பெரிய ஊராகியது சங்க காலத்தில் இருந்து புராண காலம் வரை திருவாரூர் இரண்டு பகுதிகளாய் நூல்களில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளன ஊரை வடக்கு பக்கமுள்ள திருவாரூர் என்றும் தெற்கு பக்கமுள்ள திருவாரூர் என்றும் பிரித்து பெயரிட்டு நூல்களில் சொல்லுகின்றனர் ஊரின் தென் பாதி அனைத்தும் தென் பக்கத்தில் உள்ள ஊர் அனைத்துமே சிவபெருமானுக்கு சொந்தமாயிருந்தது என்பதனால் அதற்கு தேவாரத்திலும் தமிழிலும் தென் பாதி மங்கலம் என்று மங்கலம் என்றால் சிவன் என்று பொருள் தென் பாதி மங்கலமே தென் திருவாரூரில் உள்ள சிவனே கமலாம்பிகையே அனைவரின் உள்ளத்திலும் குடிகொண்ட பெருமானே தென்றலே நீயே வருக 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 என்றனர் வடக்கு பகுதி திருவாரூர் என்பது மக்களுக்கு சொந்தமாயுள்ளது அக்காலந்தொட்டு ஒரே ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் அவர்களுக்கேகது சொந்தமாய் இருந்ததனால் நூல்களில் சொல்லுவது இதுதான் வடபாதி மங்கலத்து தியாகராஜனே தென்பாதி மங்கலத்து சிவனே ஒரு பாதி உனக்கும் மற்றொரு பாதி அவனுக்கும் என்று உளதோ ஆரூரில் உள்ளவனே 
ಶಿವಪೆರುಮಾನೇ ನೀ ಅರುಳುಗ 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 ಆ ಊರಿನಲ್ ಮುದ್ರಾ ಮುದ್ರಾಂಡಿ ನಿಲ್ವಂದ್ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರ್ ಪಾಡಿಯ ಪಾಡಲೇ ಇದು ಅದನ್ ಕರುತ್ತಿನೈ ಎಳಿಯ ಒರು ಪಾಡಲಿನಾಲ್ ಇಂಗ್ ಇಜೈಕಿನ್ರೇನ್ ಕೊಲೋ ಅನ್ನ ಉಲಗಳಂದ ಮಾಯಂದಿರುಮಾಲ್ ಉಲಗೈಯಳಂದವನ್ ಮಾಯನಾಯಿಯ ತಿರುಮಾಲ್ ಅವನ್ ಮುಳುಪೆಯರ್ ಉಲಗಳಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವನ್ ಪೆಯರ್ ಉಲಗಳಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವನ್ ಇರು ತಿರುವಡಿಗಳುಡನ್ ಭೂಮಿಯಲ್ ಬಲರ್ಕು ತೋನ್ರಿ ಕಾಕ್ಷಿಯಳಿತಾನ್ ಅವನ್ ಒರು ಸಮಯ ಒರು ಅರಸನುಕಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿನಾಲ್ ಮಿಗ ಉಯರ್ಂದವನಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರಂದು ಆಗಾಯತ್ತೈ ನೋಕಿ ಪೆರಿಯ ಮರಂ ಪೋಲ್ ಚೆಡಿ ಪೋಲ್ ಬಳಂದಾನ್ ಅಪ್ಪೊಳುದು ತಿರುಮಾಲುಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇರು ಪೆಯರ್ಗಳುಂಡು ಒರು ಪೆಯರ್ತಿರು ವಿಕ್ರಮನ್ನಾಗುಂ ಅಂದ ಪೆಯರೇ ತಮಿಳಿನಿಲ್ ಮೂಲಗಳಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂದು ಆಗಿಯದು ಪೆರುಮಾನಿನ್ ಒರು ಕಾಲ್ ಭೂಮಿಯಲ್ ಪದಿಯ ಅದು ಪಾದಾಳಂ ಮರಿ ನೀಂಡು ಕೊಂಡೇ ಚೆಂದ್ರದು ಮತ್ತೊರು ಕಾಲೈ ಪೆರುಮಾಳ್ ನಡನು ಮಾಡುಂ ಪೊಳುದು ಕಾಲಿನೈ ಉಯರ್ತಿ ಆಗಾಯತ್ತೈ ನೋಕಿ ನಡನಮಿಡುವದೈ ಪೋನ್ರು ಕಾಕ್ಷಿ ಅಳಿತು ಉಯರ್ತಿ ವಳರ್ತಿಕೊಂಡೇ ಪೋನಾನ್ ಆದಲ ದೇವರು ಅನೈವರು ತಿರುಮಾಲಿನ್ ತಿರುವಡಿಯೈ ಕಾಣಾದ ತಲೆಯೂ ಕಾಣಾದ ತವಿತ್ತನರ್ ನಡು ಭೂಮಿಯಲ್ ಏದೋ ಒಂದು ವಳರ್ಂದು ಚೆಲ್ವದೈ ಪೋನ್ರು ತೋನ್ರಿಯದು ಒಂದು ಕವನಿತ್ತ ಜ್ಞಾನಮುಳ್ಳೋರ್ ಸೊನ್ನನರ್ ಮಾಲೇ ಪೆರುಮಾಳೇ ಒನದು ಒರು ಕಾಲ್ ದಾನ್ ಭೂಮಿಯನ್ ಅಡಿಯಲ್ ತೆರಿಗಿರದು ಮತ್ತೊರು ಪಾದ ಆಗಾಯತ್ತಿನ್ ಮೇಲೆ ಉಯರ್ಂದು ಉಳ್ಳದು ಆದಲಾಲ್ ಉಲಗೈ ಒರು ಕಾಲಾಲ್ ಭೂಮಿಯೈ ಎಲ್ಲಾಮ್ ಅಳಂದ ಪೆರುಮಾನೇ ಉನದು ಮತ್ತೊರು ಕಾಲಾಲ್ ಆಗಾಯತ್ತೈಯೆಲ್ಲಾಮ್ ಇರಂಡಾವದು ಅಡಿಯಾಗ ಅಳಂದ ಜ್ಞಾನಮೇ ನಾಂಗಳ್ ಪೆಟ್ರೋ ಆದಲಾಲ್ ಉನ್ನೈ ಉಲಗೈಯಳಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಉಲಗಳಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಂದು ಪೆಯರಿಟ್ಟು ಅರ್ಚನೆ ಸೈದೋ ಇಂದ ಉಲಗಳಂದ ಪೆರುಮಾಳೈ ತಿರುಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧರ್ ತಾನ್ ಒಂದು ತಿರುವಾರೂರ್ ಶಿವನೈ ಪಾಡುಂ ಬೊಳುದು ಇಂದ ಕುರಿಪಿನೈ ಪಾಡಲಿಲ್ ವೈತು ಉಳ್ಳಾರ್ ನಡಿಯ ಮಾಲು ಉಲಗಳಂದವನಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ತಮಿಳಿಲ್ ನಿಡಿಂದಾನ್ ನಿಡಿಯವನ್ ನಿಡಿಯಾನ್ ನಿಡಿಯ ಮರಂ ಅದುಪೋಲ ನಿಡಿಯ ಮಾಲ್ ಎಂದು ಪೆಯರ್ ಒಂದದು ಅದೆಯೇ ಸೊಲ್ಲುಗಿನ್ರ ನಿಡಿಯ ಮಾಲು ಬಿರಮನು 
இந்த நெடிய மாலுடன் படைக்கும் பிரம்மதேவனோ சிவபெருமானை திருவாரூரில் புகழ்ந்து புகழ்ந்து அர்ச்சனை செய்தனர் அவர்களே புகழும் பொழுது கண்டு வரும் பொழுது அர்ச்சனை செய்யும் பொழுது மானுடராகிய நாமோ எந்த நல்ல நாளிலும் எந்த நல்ல நாளிலும் திருவாரூர் சிவனை நினைப்பது போல் எந்த சிவனை எண்ணி கரங்குவிப்போம் பாடல் என் கருத்து இதுதான் நடியமாலும் பிரமனோ சேர்க்கிலா தொடர்ந்து இறைவனை கண்டு பெரும் புண்ணியத்தை சேர்க்கிலாதபடி இருக்கும்படியாய் இருக்கிறது என்றோ இந்த உலகில் நாம் தான் இருக்கிறோம் நாம் அனைவரும் சிவனை பார்த்து பிரம்மதேவனை காட்டிலும் அதிக புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்ளுவோ நெடிய திருவாலை காட்டிலும் அதிக புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்ளுவோம் என்கிறார் ஞான சம்பந்த பெருமான் நெடிய மாலும் பிரமனோ சேர்க்கிலா படிய வன்னி மாமதி சென்னியான் வன்னி மரம் என்னும் ஒரு மரம் உண்டு அதில் பன்னீர் புட்பங்கள் என்ற பன்னீர் மலர்கள் உண்டு அந்த வன்னி மரத்தின் மலர்களையும் புட்பங்களையும் அந்த செடியின் இலைகளையும் எளியவனான சிவபெருமான் சிவலிங்கம் தன் தலையில் வைத்துள்ளது சிவபெருமான் எளியவன் எளிமையான இலைகளை வைத்து பூஜை செய்தால் வெளிப்பட்டு விடுவார் பெரிய மலர்கள் சிறிய மலர்கள் கண்காணாமலர்கள் எல்லாம் இருந்தால் நாம் வைத்து பூஜை செய்யலாம் இல்லையேல் எளிமையாய் வன்னி இலைகளையும் பன்னீர் மலர்களையும் வைத்து பூஷனை செய்தால் பெருமான் வெளிப்படுவான் என ஞான சம்பந்தர் அருளாளர் இந்த பாடலில் சொல்லுகின்றார் பூஜை செய்யும் அன்பர்களே அருளாளரின் வழிகளை காண கேட்க மனம் இனிக்கிறது நாமும் அவ்வண்ணம் செய்வோம் மாமதி படிய வன்னி சிவபெருமானின் சிவலிங்கத்தின் மீது இலைகள் படிய எந்த இலைகள் வன்னி மரத்தின் இலைகள் படிய வன்னி படிய வன்னி மாமதி சென்னியா பக்தியுடன் பூஜை தன்னை செய்தேன் சம்பந்தனாகிய நான் பக்தியுடன் பூஜை செய்தேன் திருவாரூர் சிவலிங்கத்தின் அருகில் சென்றேன் எனது கைகளால் வன்னியின் இலைகளை அவன் தலையில் படியும்படியாக பக்தியோடு படிய வன்னி படிய வன்னி என்று சொல்லி வைத்தேன் என்ன ஆச்சரியம் இறைவன் வெளிப்பட்டான் என்பதை உணர்ந்தேன் என் கையினருகில் வெண்மையான பிறை சந்திரன் உண்மையான சந்திரன் தலையில் தெரிந்தது இததனால் பரமனே வாழுகின்றாய் பூஜையில் நீ வெளிப்படுகின்றாய் காண முடிந்தது என்ன தவமோ என்னுடைய தவம் 
இங்கு வந்தேன் இந்த மாபெரும் குளத்தினை கண்டேன் அதில் மலர்ந்துள்ள தாவரை என்ற கமலங்களை எல்லாம் கண்டேன் அம்பிகையையும் பார்த்தேன் கமலத்தால் பெயரிட்டு கொண்ட கமலாம்பிகையே கமல ஆலயமே கமலாலயமே குளமே திரு ஆரூரூரே அந்த ஊரின் பெரிய ஊரின் நடுவில் உள்ள சிவலிங்கமே தியாகராஜ உருவே பெயரே லிங்கமே உன் சென்னிமேல் சந்திரனே வெண்மையான சந்திரனை வன்னி இலைகளை வைக்கும் பொழுது கண்டேன் கண்டேன் சென்னியான் என்றால் தலையான் சென்னி என்றால் தலை சென்னி தாழ்த்தி வணங்குகின்றேன் என்று நல்ல தமிழில் சொல்லுவதில்லையா அதுபோல கான சம்பந்தர் நற்றமிழில் பாடுகின்ற பாடலில் சென்னியான் சந்திரனை தலையில் கொண்ட தலையுடையான் என்று பொருள் சென்னியான் செடிகள் நீக்கிய திடீரென்று சிவலிங்கம் மறைந்தது என்ன காரணம் என்று பார்த்தேன் வன்னி மரத்தின் செடி இலைகளால் சிவலிங்கம் எல்லாம் மறைந்திருந்தது உடனே நான் அந்த மறைந்திருந்த மாயனாய் விளங்குகின்ற கடவுளை வரு உருவான தத்துவத்தை தெய்வத்தை சிவலிங்கத்தை காண செடிகளை எல்லாம் எனது கைகளால் நீக்கி சிவலிங்கத்தை மீண்டும் கண்டேன் அன்புடன் ஒரு உருவத்தை பார்க்குங்கால் எந்த வண்ணம் நீங்களோ நானோ செய்கின்ற வேலைகளை எல்லாம் எண்ணி எண்ணி இருமாந்து இருந்தால் உடனோ சின்னாட்களிலோ பல நாட்களிலோ ஆண்டவனின் அனுகிரகம் என்பது நமக்கு உடனே கிட்டும் என்பதே இப்பாடலின் கருத்து என்பதனால் எந்த வண்ணமோ ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் விளக்கி பாடுகின்ற செடிகள் நீக்கிய தென் திருவாரோர் எந்த வண்ணம் செய்தேன் நான் அந்த ஊர் எந்த ஊர் தெரியுமா அதுதான் தென் திருவாரூர் என்று பெயர் ஆதியில் யான் உங்களுக்கு இசைத்தபடி பெரிய ஊராகிய அந்த தென் அந்த திருவாரூரின் ஒரு பாதி ஆண்டவனிடம் இருந்தது அதனால் அதற்கு தென்திருவாரோர் என்று மூன்றாம் நூற்றாண்டு பாடல்கள் எல்லாம் குறிப்பு சொல்லுகின்றன தென் திருவாரூரில் ஆண்டவன் இருப்பான் வட திருவாரூர் எங்கே இருந்தது அது தென் திருவாரூர் தியாகராஜ பெருமானுக்கு தொண்டு செய்து அவனருளால் செல்வந்தராய் பரம்பரையாய் விளங்கி வருகின்ற வடபாதிமங்கல தியாகராஜன் என பெயர் அவ்வண்ணமே வடபாதி மங்கலம் என்கின்ற திருவாரூரிலே தியாகராயர் என்பவரின் குடும்பங்கள் தொடர்ந்து வாழுகின்றன செல்வந்தராயும் வாழுகின்றன திருவாரூர் பெருமானின் தியாகராஜ பெருமானின் தொண்டினையும் செய்து வருகின்றனர் என்ற குறிப்பினையும் சொல்லுதல் வேணும் அது என் கடமையாகும் நூல்களில் உள்ளதால் சொல்லுகின்றேன் தென்பாதி திருமங்கலமே வடபாதி திருமங்கலமே திருவாரூர் தியாகராஜனே திருவாரூர் தியாகராஜனே 
அடிகள் தான் என்னை அந்த தியாகராஜ சுவாமி என்னோ மெய் அடியார் தான் என்னை ஞான சம்பந்தனை இவும் ஒரு அடியாராக மாற்றினார் என்பதனார் நன்றியோடு இதை பாடுகின்றேன் என்ற கருத்தோடு ஞான சம்பந்த பெருமானின் பாடல் அமைந்துள்ளது தென் திருவாரூர் எம் தென் திருவாரூர் எம் அடிகள் தான் என்னை திருவாரூரில் உள்ள சிவலிங்கம் தான் என்னை அந்த அடிகள் தான் என்னை அஞ்சல் எனும் கொலோ ஞான சம்பந்த பெருமானே நீர் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் எனும் கொலோ என்னும்படியான ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களை சொன்ன பெருமான் அடிக்கடி என்னை பார்த்து அஞ்சல் கொல அஞ்சல் கொல அஞ்ச வேண்டாம் அஞ்ச வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம் என்று இறைவனே சொன்னார் என்க ததறின தாங்கள் கேட்கலாம் எதற்காக அஞ்சல் என்க பயப்படாதே என்று சிவபெருமான் நேரா வந்து அவரே வந்திருக்கும் போது எதற்காக பயப்படாதே என்று திருஞான சம்பந்த நாயனார்கிட்ட சொல்றார் குழந்தையா இருக்கிறதுனால வந்து சொல்றாரா பயப்படாதே குழந்தைகிறாரா இல்ல இவ்வளவு பாடல்கள் பாடி பெரிய ஞானஸ்தரா இருக்கார் அவரோட கூட ஒரு பத்து பதிஞ்சு பேர் போறாங்க அவங்க அப்பா அவரை தூக்கிட்டு போறாரு எல்லா கோயிலையும் கொண்டு விடுறாரு அங்க இறங்கி பாடுறாரு இப்படி இருக்கும்போது எதுக்கு பயப்படாதேன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு இதுல ஒரு சுவாமி இந்த மாதிரி சில பாட திருவாரூர் பாடல்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பாடுவார் அஞ்சல் 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 போடுவார் ஐயன் தான் ஒரு கருத்து இருக்கிறது அந்த காலத்தில் இப்பொழுது இல்லை அது இல்லை சரித்திர காலத்தில் இருந்த ஒரு கருத்து அது உண்மை அதனால வருது பாடல்ல அந்த பாடல்ல இருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டா மூன்றாவது நூற்றாண்டு இன்னைக்கு இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டு மூணாவது நூற்றாண்டு தான் முதல் இந்த காலம் அந்த காலத்திலே இந்தியாவிலே பல பல எண்ணங்கள் சமய கருத்துக்களாக இருந்தன பல சமயங்கள் இருந்தன இங்கே சைவ சமயம் இருந்தது சிவபெருமானி தொழுகின்ற சமயம் வைணவ சமயம் இருந்தது விஷ்ணுவி தொடர் சமயம் இருந்தது அதுபோல ஜெயின சமயம் இருந்தது ஜெயின சமயம்னா மௌனமாக இருக்கணும் யார் வேண்டுமானாலும் சந்யாசம் வாங்கிக் கொள்ளலாம் சந்யாசம் வாங்காதவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் சந்யாசம் வாங்கியவர்களை எல்லாம் குருநாதர்களாக எண்ண வேண்டும் அந்த குருநாதர்கள் வந்தால் உடனே அவர்கள் பின்னாடி எல்லாரும் போகணும் கட்டாயம் ஒரு நாளாவது அவர்கள் இருக்கும்போது போகணும் போய் அவர்கள் ஊருக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு சதுரமான ஒரு மடத்தில் தங்குவார்கள் அந்த மடத்துக்கெல்லாம் புறம் புறம்னு பேர் பாடலிபுரம் இப்போ கூட தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் பாடலிபுரங்கிற ஊர் இருக்கு பாடலீஸ்வரர் கடலூருக்கு பக்கத்தில் கடலூர் இருக்கு இல்லையா கடலூர் பக்கத்தில் திருப்பாதிரி புலியூருங்கிற ஊர் இருக்கு அது சேத்திரம் பெரிய சிவன் கோயில் பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் நாலு பேர் வந்திருக்காங்க அறுபத்தி மூணு நாயனார் வந்திருக்காங்க பெரிய பெரிய ஆசாமிகள் வந்த பெரிய நடந்து போகிறதே கஷ்டம் அந்த ஊருக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா திருப்பாதிரி புலியூர் பின்னாடி சுவாமிக்கு பாதிரி விருட்சம் அதாவது பவழ பவழமல்லி பூன்னு கொண்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பூவை பூக்கிற செடி தான் அந்த அந்த செடிக்கு கீழே சுவாமி இருந்தார் அதுதான் தலை விருட்சம் சிவலிங்கத்துக்கு பின்னாடி இருக்கும் அந்த மரத்தின் பெயரை வைத்து அந்த ஊருக்கு திரு பாதிரி புலியூர் பாதிரி மரம் இருந்த புலியூர் அப்படிங்கிற புலியூர் என் பேர் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் இந்த புலியூருங்கிறது தான் சரித்திர பெயர் புலியூர் என்ற பெயரை கடலூருக்கு வைத்தவர்கள் பாடலிபுரம் என்ற பெயரை கடலூருக்கு வைத்தவர்கள் அது பாதிரி புலியூராக மாறியது என்பதையும் உணர்தல் வேண்டும் வைத்தவர்கள் ஜெயினர்கள் ஜெயின மதம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து தெற்கு பக்கத்திலிருந்து அப்படி வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க பரவி அது அப்படியே வடக்க போய் வடக்க பீகார் அது வரைக்கும் போயிடுச்சு அது வரைக்கும் இருந்தது ஜெயின மதம் 
ஜெயினர்கள் ஆட் ஜெயில மதம் மதம் அந்த மதம் பதவி இருந்தது அவங்க போவாங்க வருவாங்க இதெல்லாம் அவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் தங்குகிறார்களோ அந்த இடத்துக்கெல்லாம் புறம் புறம்னு பெயர் வைத்து விடுவார்கள் அவர்கள் தங்கிய இடத்திற்க மடம்னு பேர் புறம்னு பேர் பாடலி புறம் அதான் அதுபோல தென்னிந்தியாவில் ரெண்டு இடத்துல தங்கினார்கள் அதில் ரெண்டாவது இடம் கடலூர் கடலோரம் இருந்த ஊரிலே தங்கியதால் கடலூர் என்றதுக்கு இயற்கையான பெயர் அந்த கடலூர் என்கின்ற இடத்துல கோயில் இருக்கிறது இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மடம் இருக்கு அந்த மடத்தில் அவர்கள் தங்கினார்கள் அவர்களுடைய இந்த பூஜையெல்லாம் அங்கே நடந்தது ஜெயினர்களுடைய பூஜையெல்லாம் நடந்தது அதனால் எப்போது மூன்றாவது நூற்றாண்டில் அதனால் மூணாவது நூற்றாண்டு அதுக்கு முன்ன ஒன்றாவது நூற்றாண்டு ரெண்டாவது நூற்றாண்டு மூணாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நாயன்மார்கள் அங்கே போக முடியாது வருவதில்லை அப்படிங்கிறதும் ஒரு உண்மை போக முடியாது என்பதும் ஒரு உண்மை அதனால் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்னியாகுமரியிலிருந்து அப்படி நடந்து வந்து திரு வேறு ரூட்டு திருவனந்தபுரம் வழியாக போய் அப்படி வட தேசத்துக்கு போயிடுவாங்க அப்படி வடக்கு போய் கைலாயம் போகிறது வரட்டும் கைலாய மலையை பார்க்கணுமே அவங்க அதுக்காக சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர்களாச்சு இந்த மத்தியில் இருக்கிற சுவாமியெல்லாம் பாட முடியல அவங்களுக்கு ஆனாடா மதுரையில் சுவாமி இருக்கு மதுரையில் மீனாட்சி அம்மனை பாடணுமே சுந்தரேஸ்வரரை பாடணுமே அதே மாதிரி திருப்பாதிரி புலியூரில் இருக்கிற சிவனை பாடணுமே அவரை பாடணும் விவரை பாடணும் எந்த பண்ணுறது பாட முடியுது அதனால எல்லாம் அப்பர் சுந்தரமூர்த்தி மாணிக்கவாசலி இவங்கெல்லாம் என்னென்னா வேறு வேறு ஊர்களில் இருந்து இந்த ஊரை பாடிடுவாங்க அப்படி பாடும்போது எந்த ஊரில் இப்போ இந்த இது இது ஒரு ஊராக இருந்து வச்சுங்க இந்த ஊருக்கு ஒரு நாயனார் வருவார் இங்கேருந்து இருபத்தஞ்சு மைலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிவன் கோவிலுக்கும் அவங்களால போக முடியல விஷ்ணு கோயிலுக்கெல்லாம் போக முடியலன்னா அந்த கோயில் பெயரெல்லாம் சாமி அவங்க அவருக்கு சொல்லுவார் சொன்னோடனே இந்த இடத்துலேருந்தே அந்த ஊரில் இருக்கிற சாமியை பாடிடுவார் கிளம்பாக்கத்தில் உள்ள இறைவனே வணக்கம் நான் இந்த இடத்திலிருந்து உன்னை சேவிக்கிறேன் பாடுகிறேன் அப்படின்னு பாடிடுவார் அம்மன்னம் பாடிய பாடல்கள் எல்லாம் தேவார திருவாசகங்களுக்குள் இருக்கின்றன அதற்கெல்லாம் தமிழில் குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகத்தார் எத்தனை இருபத்தஞ்சி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னே வைப்பு ஸ்தலங்கள் வைப்பு ஸ்தலங்கள் வைப்பு ஸ்தல வைப்பு ஸ்தலம் தான் என்ன அங்கே இருக்கிற ஸ்தலத்தை இங்கேயே வைத்து பாடினார் அங்கு உள்ள பாத்திரத்தை இந்த இடத்திலேயே வைத்து இங்கே இருக்கிறேன் நான் இங்கே இருக்கிறேன் நான் என்று சுவாமிக்கு சொன்னார் என்று பொருள் அதுபோல வைப்பு ஸ்தலங்கள் நிறைய இருந்தன இது வந்து அது அப்படியே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது ராஜாக்கள்லாம் இருந்தாங்க தென்னிந்தியாவில் மகாராஜாக்கள் வட இந்தியாவில் ராஜாக்கள் பல பேர் இருந்தாங்க ராஜாக்கள் எல்லாம் அரசர்கள் எல்லாம் எந்த தத்துவத்தை ஏற்று நமஸ்காரம் பண்ணுகிறார்களோ எதை கொண்டு இருக்கிறார்களோ அதைத்தான் மக்களும் கொண்டு இருப்பார்கள் அது அந்த நாட்டு வழக்கம் எப்பொழுதுமே நமது நாட்டு வழக்கம் அரசன் எவ்வழியோ அவ்வழியே மக்கள் சொல்றது இப்பொழுது என்ன இப்பொழுதோ மதத்தை சர்க்கார் சொல்லுவதில்லை அதனால் நமக்கு இது தெரியவில்லை இப்ப மதம் என்பது நமக்கு சொந்தமாகிவிட்டது தனி மனிதனுடைய விஷயமாகிவிட்டது சர்க்காருக்கு மனதில் எந்த இந்த எண்ணம் இருந்தாலும் கூட அதை அவங்க மனசுல வச்சுப்பாங்களே ஒழிய கவர்மெண்ட் ஒழியா அதை சொல்ல மாட்டாங்க அதான் இப்ப இருக்கிற நிலை அதனால இப்போ இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் பாட முடியாது அப்போ சாதாரண வாய்ப்பு எல்லாம் சமரசமாய் சமர எப்போ வேணா எந்த இடத்துல வேணா பாடல் அந்த காலத்திலே அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு ஊரில் வேற ஒரு மதத்தை பின்பற்றுகின்ற ஒரு ராஜா ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தால் அந்த ஊருக்குள்ள யாராவது ஒருவர் தெரிந்தோ தெரியாமலோ சிவபெருமானை பற்றி ஒரு கோயிலில் பத்து பாடல்கள் பாடிட்டால் மகாவிஷ்ணுவை பற்றி முருகனை பற்றி பிள்ளையாரை பற்றி பாடிவிட்டால் அன்று இரவு அவர் தூங்கும் பொழுது என்ன ஆகும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறது களம்பிரர் ஆட்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாடு நீங்கள் சரித்திர நூல்கள் எடுத்து பாருங்கள் அதில் களம்பிரர் ஆட்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஆட்சி தமிழ்நாட்டிலே நடந்த காலத்திலே களம்பிரர் என்கின்ற அந்த இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களுடைய ராஜாக்கள்லாம் சைவ மடாலயத்துக்குள்ளே புகுந்து சைவர்களை கொன்று விட்டார்கள் ராத்திரியோட ராத்திரியாக யார் பாடுறாங்களோ அவங்களெலாம் கொண்டு விடுவாங்க அதே மாதிரி வைணவர்களையும் கொண்டு விடுவார்கள் ஏனென்றால் அதன் பிறகு அந்த சமயத்தை பற்றி பாடுகின்றவர்கள் இங்கு இருக்க மாட்டார்கள் பாடினால் தானே மக்கள் அதை பின்பற்றப் போகிறார்கள் யாராவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொன்னால் தானே அந்த விஷயம் மக்களுக்கு மத்தியில் குபுகுபுன்னு ஒரு நினைவாக இருக்கும் அதை சொல்கிறவனையே நாம் இங்கேருந்து எடுத்து கொண்டு போய் வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வச்சுட்டோன்னு வைங்க அப்புறம் யார் சொல்ல போகிறாங்க மக்களுக்கு பயம் இருக்கும்
மனசுக்குள்ளதான் வச்சுப்பாங்களே ஒழிய வெளிப்படையா எங்கேயும் சொல்ல மாட்டாங்க வீட்டுல தான் பூஜை பண்ணுவாங்க இது போல எல்லா இடத்துல நடந்திருக்கிறது சிலோன்லயும் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு ஸ்ரீலங்காவிலயும் அந்த மாதிரி ஸ்ரீலங்கால என்ன பௌத்தர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப எல்லாரும் சமரசமா இருக்காங்க போல இருக்கும் பௌத்தர்கள் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தமிழர்கள் சிவ பூஜை அங்கே செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் முருக பெருமாள் வழிபட முடியாது அது சர்க்கார் அந்த மாதிரி அப்போ ரொம்ப கம்பீரமாக இருந்தது கரெக்டாக இருந்தது சட்டத்தோடு இருந்தது புத்த பிட்சுக்கள் எப்படி கண்டுபிடிச்சு விடுவாங்கன்னா ஒரு தெருவில் எழுபத்தஞ்சி வீடு இருக்குன்னு வச்சுங்க எழுபத்தஞ்சி வீட்டில் வாச வெளியில் பதினோரு மணிக்கு அல்லது பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு தானே எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இல்லைனா ஒரு மணிக்கு சாப்பிடுவாங்க காலை சாப்பாட்டை ஒரு மணிக்குள்ள முடிச்சிருவாங்க எல்லாரும் இப்பதான் தட்டு கிட்ட எல்லாம் வந்திருக்கு பிளேட்டு பீங்கான் தட்டு அவர் சிலர் எல்லாம் அப்ப அதெல்லாம் கிடையாது எல்லா காலத்திலும் எல்லாருக்குமே தோல் தமிழ் இந்நாடு எல்லாத்திலையும் என்ன வாழைமரம் எங்க பார்த்தாலும் வளர்ந்துருக்கும் வாழை இலையை பறிச்சு தண்ணி தெளிச்சு கீழே போட்டு சாப்பிட்றோம் சாப்பாடு முடிஞ்சது சாப்பாடு முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க அந்த இலைய எல்லாம் அப்படியே எடுத்து மடக்கி வாசல் தெருவில் தான் போடுறது வழக்கம் இப்பதான் தொட்டி விட்டு எல்லாம் வந்திருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது வாசல் தெருவில் போட்டுருவாங்க எந்த வீட்டு வாயிலே வாழை இலை கிடை கிடக்கிறதோ எந்த வீட்டு வாயிலே சாப்பிட்ட விட்ட பின் எச்சிலே வாழை இலை எந்த வீட்டு வாயிலே வாழை இலை கிடைக்கின்றதோ அந்த வீடு வேறு சமயத்தை பின்பற்றுகின்றவனுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்லி நேர ஆட்சியாளர்கள் குதிரைகள் வந்து அந்த வீட்டை பூட்டு போட்டோம் பூட்டு போட்டு உள்ளே இருக்கிறவங்களை பிடித்து கொண்டு போய் மன்னனிடம் நிறுத்தி விடுவார்களாம் அவங்க இல்லை இல்லை ஆமாங்க வாஸ்தவம் இன்னைக்கு அம்மாவாசைங்கிறதுனால நாங்கள் சாப்பிட்டோம் தினமுமே கடந்தது என்ன ஆமாம் இனிமேல் நீங்கள் புத்த மதத்தைத்தான் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் புத்த பிட்சுக்களாக ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் புத்தருடைய கோயிலுக்கு வர வேண்டும் இதை விடுத்து நீங்கள் வேறு வகையாக இருந்தீர்களே ஆனால் திருநீர் இட்டாலும் சரி திருநாமம் போட்டாலும் சரி வேறு குறிப்புகளை காட்டினாலும் சரி நாங்கள் உங்களை பிடித்து விடுவோம் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே அதை செய்து கொண்டிருந்தாலும் இன்று நீங்கள் வாழை இலையை வெளியே போட்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் நீங்கள் இந்து மதத்தை பின்பற்றுகின்றவர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் என்று சொன்னாங்களாம் இந்த கருத்து என்பர்களே அப்போ இருந்த ஸ்ரீலங்காவில் நடந்தது அதனால் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்த தமிழர்கள் இந்துக்கள் பயந்து போய் திடீரென்று ஒரு வேலை செய்தார்கள் இனிமேல் நாம் சாப்பிட்ட பின்பு இலைகளை வெளியே போடுதல் கூடாது என்று சொல்லி அந்த ஊரில் ஈழத்தில் ரெண்டு பாஷை இருக்குது தெரியுமே தமிழ் இருக்குது வேறு ஒன்று இருக்குது ஈழம் அப்படிங்கிற ஒரு மொழி இருக்குது எல்லாம் ரெண்டும் கல் சில சமயம் இந்த தமிழில் அந்த தமிழும் கலந்துருக்கும் ஈழமொழியும் கலந்துருக்கும் வளைவினில் இட்டோம் கதைக்காதீர்கள் வளைவினில் இட்டு விடுங்கள் கதைக்காதீர்கள் வளைவினில் இட்டு விடுங்கள் என்று தமிழர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கும் அது பழக்கத்தில் அவங்களுக்கு இருக்கும் பாவம் இன்றைக்கும் எனக்கு தெரியாது இருக்கு அவங்கள்ட்ட சிலோனில் இருக்கிற ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க தமிழர்கள் இருக்காங்களே கொஞ்சம் பேர் தானே இருக்காங்க இப்போ இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கதைக்காதீர்கள் கதைக்காதீர்கள் மத கதைன்னு சொன்னால் இங்கே வேறு அர்த்தம் தமிழ்நாட்டில் கதைன்னா என்ன இங்கே கதை கதைனா கதைன்னா கதை எழுதுறதுன்னு அர்த்தம் நாம் மாற்றி அர்த்தம் பண்ணிட்டுருக்கோம் நல்ல தமிழில் ஸ்ரீலங்காவில் என்ன அர்த்தம்னா கதைக்காதே அப்படின்னா மூச்சு வாயை திறந்து பேசாதேன்னு அர்த்தம் இதுக்கு தான் அங்கே கதைக்காதே கதைக்காது அப்படின்னு யாராவது ரொம்ப பேசிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற தமிழர்கள் கதைக்கிறான் 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 அதான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த காலத்தில் இங்கே எப்படி இருக்கு கதை கதையாம் காரணமாம் அப்படின்னு நாம் வந்து அதை வந்து இதில் செய்யுள்ள வச்சுட்டோம் மாற்றி மாற்றி விட்டது இடத்துல கதைக்காதீர்கள் இலைகளை வளைவினில் போட்டு விடுங்கள் அப்படின்னாங்க வளைவுன்னு என்ன தெரியுங்களா உங்களுக்கு சிலோனில் சர்க்கார் பாஷையில் வளைவுன்னாலும் அதே வளைவுங்கிறது தமிழில் வந்துருக்கு வளைவுன்னா வளைவுன்னா சாக்கடைன்னு அர்த்தம் சாக்கடை வளைவாக தானே இருக்கு அதற்கு வளைவு இருக்கு இலைகளை வளைவினில் போட்டு விடுங்கள் அட அதனால் அன்னைக்கு என்ன பண்ணாங்களா வெளியில் தெரிஞ்சுனுங்கிறதுனால 
அமாவாசை பௌர்ணமி முக்கியமான நாட்கள்ல மட்டும் இலையில் சாப்பிடுவாங்க அந்த இலையெல்லாம் எடுத்து சாக்கடையில போட்டுருவாங்க ஏன் பயம் யார் இருக்காருகள் என்று தெரியாது புத்த மதத்தை வணங்கி விடுவார்கள் அது வெளியில வணங்கிப்பாங்க அது வேற விஷயம் புத்தரும் வீட்டில் இருக்கும் அவரையும் போற்றுவார்கள் அது வேறு விஷயம் மனதிற்குள் சிவன் இருக்கும் அது இல்லாத இருக்குமா எல்லா நாட்டிலையும் இல்லது இருக்கிறது தான் எல்லாரையும் வணங்க வேண்டும் இப்போ நான் எடியவும் இருக்கேன் புத்தையும் வணங்குனேன் நீங்களும் வணங்குறீங்களா எல்லாம் வணங்குறீங்க வாசகம் எல்லாமே நல்லது தான் எல்லாமே இயற்கை தான் இப்பொழுது வேறு விதமாக இருக்கிறது அதனால் நாம் இந்த ஒன்றும் இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் இது தீவிரமாக இருந்த காலத்தில் பாடப்பட்ட பாடல்கள் இதெல்லாம் மெய்யன் மேலே அதை நான் சொல்லிடணும் மூணாவது நூற்றாண்டில் இது தீவிரமாக தானே இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காரு அதனால ஞான சம்பந்தம் இது என்ன சொல்லியிருக்குன்னா திருஞான சம்பந்தம் அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் மாணிக்காசர் இதில் திருஞான சம்பந்தருங்கிறவர் மட்டும் தென்னாட்டுக்குள்ள நற்றமிழால் நாளும் தமிழ் பரப்பும் ஞான சம்பந்தன் அப்படின்னு ஒரு பட்டப்பெயர் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அவர் என்ன பண்ணுவார் சிவபெருமானை எப்படியாவது பார்த்துட்டு தான் போனோம் அந்த இடத்துல வந்து அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டு தான் போனோம்னு சொல்லிட்டு ஜெயினர்கள் வாழ்ந்த இடத்திலெல்லாம் உள்ளே புகுந்து வந்து அந்த கோயிலை மீண்டும் திறக்க வைத்து விடுவார் அப்படின்னு சரித்திரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு மதுரையில் அதுபோல மௌனமாய் புரட்சி செய்தார் சண்டை செய்திருக்கிறார் ஜெயினர்களே அங்கிருந்து வேறு இடத்துக்கு செல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டார் அதற்கப்புறம் அந்த ஊர் அரசன் மாறிவிட்டான் பாண்டியன் மாறிவிட்டான் மாறிவிட்ட பிறகு மீண்டும் சைவம் தழைத்தது சைவம் தழைத்ததுங்கிறத நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா வேற ஒன்றும் ஆகலை மதுரை கோயில் மூடி வச்சிருந்தது பெரிய லாக் போட்டு வச்சிருந்தது ரெண்டு பக்கத்துலேயே நாலு கோபுர வாசலையும் திறந்து அந்த கோயிலை மீண்டும் திறந்தார்கள் திருஞான சம்பந்தாயினார் உள்ள புகுந்து பாடி வெளியே வந்து அதற்கப்புறம் அரசன் அதை திறந்து விட்டான் அரசனும் சைவத்தில் ஆழ்ந்தான் அதை சுவாமி தன்னுடைய மதுரை தேவாரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருப்பார் அதே போல இங்கே என்ன சொல்கிறார் திருவாரூரும் திருவாரூருங்கிற ஊர் இருக்க அந்த ஊரிலும் அந்த வண்ணம் இருந்தது அந்த கோயிலும் நடை சாற்றப்பட்டு விட்டிருந்தது அதனால் சுவாமி அங்கேயும் சென்று இருக்கிறார் அதனால் தான் சொல்கிறார் செடிகள் நீக்கிய தென் திருவாரூர் மறைக்கப்பட்டிருந்த திருவாரூரே செடிகள் எப்படி ஒரு இடத்தை மறைத்து கொண்டிருக்குமோ அதுபோல் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருந்தது நான் இங்கு வந்தேன் அந்த செடிகளை எல்லாம் நீக்கினேன் அதை மறைவா சொல்கிறார் அந்த செடிகளை எல்லாம் நீக்கினேன்னா எப்படி நான் சண்டை போட்டேன் மௌனமாக சண்டை போட்டிருக்கார் எப்படி நான் சண்டை போட்டேன் எப்படி நான் தொடர்ந்து ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டே ஓயாமல் பாடினேன் பாடப்பாட பாடப்பாட இவன் யார் இவன் யாருன்னு கூட்டம் பெருசாக வந்து அப்புறம் மகாராஜா என்னான்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் நான் நான் வந்து இதோ இங்கே இருக்கார் உள்ள ஆரூர் பெருமான் என்னோடு பேசும்பொழுது நான் அவனை பாராமல் போ போக முடியுமா பார்ப்பேன் பார்ப்பேன் பார்ப்பேன்னு சொன்னோடனே மன்னன் மாறிவிட்டான் திருவாரூர் கோயிலையும் திறந்து விட்டான் அதான் சுவாமிகள் அந்த விஷயத்தை இங்கே சொல்கிறதுனால பகவான் என்ன செய்தார் அவர் பாடிய ஒவ்வொரு பாட்டிலும் நீ நன்றாயிருக்க வேண்டும் சைவத்தை எங்கும் மீண்டும் வருமாறு செய்தாயே நீ பயப்படாதே உன்னை யாரும் அதாவது மாற்று கருத்து கொண்டவர்கள் உன்னை கொன்று விடுவார்கள் கொன்று விடுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா ஒரு மனித உருவில் தானே இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் ஞான சம்பந்த நாயனார் இருந்தாலும் மனித உருவில் தான் இருக்கார் ராத்திரி எங்கேயா படுத்து தூங்கும் போது அவர்கள் கொன்று விட்டார்களே ஆனால் என்ன செய்வது ஆனால் பகவான் அவர் தூங்கும் போது சொல்லுவாராம் அஞ்சேல் 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 என்னை நம்பி தூங்கு காலையில் மீண்டும் எழுந்திருக்கலாம் அந்த கருத்தை இந்த மாதிரியாக சுவாமி சொன்னதனால் நான் ஒவ்வொரு பாட்டிலும் வைக்கிறேன்னு வச்சிருக்கார் அது பாருங்க குறிப்பாக திருவாரூர் தேவாரங்களில் எல்லாம் வைத்திருப்பார் கடைசி லைன் இப்படி வரும் அஞ்சல் என் கொல்லோ இதை வேற மாதிரி நாம் பாடுறது இப்போ பகவானை பார்த்து அஞ்சல் என் கொல்லோ என்னை பார்த்து பயப்படாதேன்னு சொல்லி சிவபெருமானே எனக்கு எவ்வளவு நன்மை செய்திருக்கிறாய் நீ உன்னை நான் பக்தி செய்ய வேண்டும் அல்லவா அது மாதிரி நான் எப்பொழுது இந்த கருத்தை மாற்றி பார்க்கிறேன் அஞ்சல் என் கோலோ அஞ்சல் என் கோலோ அடிகள் தான் என்னை திருஞான சம்பந்த அடிகள் தான் என்னை அஞ்சல் என் கோலோ அஞ்சல் என் கோலோ பயப்படாதே பயப்படாதேன்னு சொல்லி காப்பாற்ற நீ பெருமானே இப்படிப்பட்ட பெருமானாகிய திருவாரூர் தியாகராஜனை நான் வணங்கி வாழ்த்துகின்றேன் என்று சொல்லி நான் மற்ற தெய்வங்கள்லாம் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் பையன்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லா சமயங்களிலும் சிவபெருமான் அந்த நல்ல அந்த கருத்தை நாம் இந்த வண்ணம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சிவபெருமான் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று நல்ல கருத்தை சொல்லுகின்றவன் நாம் எதற்கும் அஞ்ச வேண்டாம் 
சிவனை எண்ணினால் சிவ சிவ என்று எண்ணினால் அஞ்ச வேண்டாம் எல்லா பயங்களும் போய்விடும் பயங்கள் போயிடுத்துன்னால என்ன அர்த்தம் எல்லா நன்மையும் வந்துடும் ஒரு விஷயம் பாக்கி இல்லாத எல்லாம் கையில வந்து விழுந்துடும் ரொம்ப பணம் காசு எது வேணுமானோ பயப்படாதேன்னு யார் சொல்லணும் பகவான் சொல்லணும் பகவான் நம்மளை பார்த்து பயப்படாதேன்னா எல்லா செல்வங்களும் வந்துவிடும் என்று இந்த கருத்தனை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என சொல்லி நான் இது முடித்து விடுகிறேன் வணக்கம் ஓம் மகா கணபதி சுவாமினே நிவாச கபுள் ஏறி சூடும் தண்டுழாய் நாடு சூடும் தண்டுழாய் நாடும் திருக்கிழல்கள் இரண்டும் தேடும் என் மனதினுள் இருந்தவாறு இருந்தவாறு வல்லாண்டு சமர்ப்பணம் சாற்று முறை சமர்ப்பணம் அறி ஓம் பிரம்மா அர்ப்பணமஸ்து ஓம் சீதராயன் வா பத்மநாபாயின் வாச்சனம் சமர்ப்பையாமி பச்சை மாமலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்சங்கள் அச்சுதாமரேரே ஆயுதம் கொழுந்தே என்றும் மிச்சுவை தவிரையான் போ இந்திரலோகமாளும் அச்சுவை விரணும் வேண்டேன் அரங்கமான கருளானே பாலகாயின் வாசகல் ஆராதனம் சமர்ப்பணம் ஓம் அஷ்ட திக்பாலகாயின் வாசகல் ஆராதனம் சமர்ப்பணம் வடலூர் ராமலிங்க வள்ளலார் திரையுடுகிலே சரணம் அருட்பெருஞ்சோதி 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 தனிப்பெருங்கருணை 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 அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி ஆரிரு தடந்தோள் வாழ்க அருமுகம் வாழ்க வெற்பை கூறு செய்தனி வேல் வாழ்க உக்குடும் வாழ்க வாழ்க மஞ்சை ஏறிய மஞ்சை வாழ்க யானை தன்னணங்கு வாழ்க மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லா எல்லா தேவார திருவாசகங்களையும் இங்கே வாழ்நாள் ஆண்டவன் இருக்க சொல்லுகின்றவரை அதை பாடி முடிக்க வேண்டும் அனைத்தையுமே பாடி முடிக்க வேண்டும் என்கின்ற பெரிய எண்ணத்தை உங்களை போன்று கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையுமே சொல்ல வேண்டும் என்கின்ற பெரிய எண்ணத்தை கொண்டிருக்கிறேன் ஆகையினால் சொல்லுகிறேன் அவ்வளவுதான் பகவான் உருவத்திலும் இருக்கிறான் உருவம் இல்லாமலும் இருக்கிறான் அது உண்மை அது ஒரு தத்துவம் இரண்டு வகையாக இருக்கின்ற கடவுளை நாம் அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் முடிந்தால் அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் முடியவில்லை என்றால் அப்படிப்பட்ட இரண்டு இறைவனுடைய அனுகிரகத்தை அருளை நாம் பெற வேண்டும் அதனால் உங்கள் அனைவரையும் என் வழியாக என்ன வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு இறைவன் தருகிறானோ அதை கட்டாயம் தருகிறேன் சொல்லியும் தருகிறேன் செய்தும் கொடுக்கிறேன் இது உண்மை ஆகும் ஆயினும் என்னுடைய சொந்த மனசில் இருக்க கருத்தாக சொல்லிடுறேன் உருவத்தோடு பகவானை கும்பிடும் பொழுது ஒன்றாவது நூற்றாண்டாக இருந்தாலும் இருபத்தோராவது நூற்றாண்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு அடுத்தவர் வரக்கூடிய நூற்றாண்டாக இருந்தால் நம்ம நூறு வயசு தானே இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வேறு யாராவது தானே இருப்பாங்க இது சகஜம்தானே அதனால் ஒன்றாவது வருஷமாக இருந்தாலும் இருபத்தோராவது வருஷமாக இருந்தாலும் சுவாமிக்கு ரூபம் இருக்குது உருவம் இருக்குது கை இருக்குது கால் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி எண்ணம் வலிமையாக மனசில் வந்து அதை பார் அதை வைத்து பூஜை செய்தால் அதில் ஒரு எஃபெக்ட் கட்டாயம் வருது உண்மை அதற்கு நானே ஒரு சாட்சி எவ்வளோ விஷயங்களும் உங்களுக்கு அப்புறம் போக போக சொல்கிறேன் பகவான் உருவமே இல்லைன்னு சொன்னாலும் அப்பவும் ஞானம் ஞானம் வரும் அதுக்கும் யானே ஒரு சாட்சி எத்தனையோ தடம் இருக்கே எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் பட் உருவமாக இருக்குன்னு சொல்லும்போது அது வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் எப்பவும் எல்லாரும் எதிர்பார்ப்பாங்க எங்கேயா வைக்கணும் இல்லையா சாமி என்ன நாம் பிறந்துட்டா எங்கேயா ஒரு இடத்துல குடி தானே இருக்கணும் ஆனால் சாமி என்ன எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வைக்கத்தான் இருக்கணும் வைக்கிற இடத்துக்கு கோயில்னு பேர் கோயில் சின்னதாகவும் இருக்கலாம் பெரியதாகவும் இருக்கலாம் இது எல்லா மதத்துக்காரர்களுக்கும் இது ஒரே மாதிரி சம்மதமான கருத்து தான் எல்லாரும் இவ்வளோண்டு கோயில் கட்டலாம் எல்லாரும் பிரம்மாண்டமாக கோயில் கட்டலாம் இல்லையா இவ்வளோண்டு சின்ன கோயில் ஒன்று ஜெயினர்கள் கோவில் மாதிரி ஒன்று கட்டி வச்சு பொன் குழந்தை கிட்ட கொடுத்தா அது விளையாடாதோ விளையாட்டுன்னு தான் இருக்கும் சந்தோஷப்பட்டு தான் செய்யும் ஆமாம் அதே கோவிலை பெருசாக கட்டி விடுறான் மனுஷன் அதே மனுஷன் தானே வயசாகி பெரியவனான பெருசாக கட்டி விடுவான் அதுக்கு பல கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு கட்டுறான் ஏன் கட்டுறான் அவங்ககிட்ட போய் கேட்க முடியுமா அது போல் இந்த சின்ன குழந்தையும் இந்த பொம்மையை வச்சு பூஜை பண்ணித்து இது ஏன் இதை வச்சு விளையாடிட்டு சொல்ல முடியுமா நாம விளையாடியிருக்கோம் ஆமாம் சில குழந்தைகள் சோழி வச்சு விளையாடும் சில சில குழந்தைகள் ஒன்றுமே வச்சுக்காத விளையாடும் சில தான் அம்மாவை பற்றி பற்றி பார்த்துட்டு பிசாமல் இருக்கும் அதனால் இது போன்ற கருத்துக்கள் தான் எல்லாம் தாய் தான் தெய்வம் என்று சொல்வது ஒரு கருத்து தாயை வச்சு எல்லாத்தையும் அடைஞ்சு பெரிய பேருக்கு போயிடலாம் தந்தை தான் தெய்வம்னு சொல்லு அது போல எல்லாமே இந்த மாதிரி கோயில்கள் வந்தது என்பது உண்மை எல்லா இடத்துல சிவன் கோயிலும் வந்திருக்கு வந்திருக்கலாம் திருமாள் கோயிலும் வந்திருக்கு வந்திருக்கலாம் 
அதனால ஜெயின மத கோயில் வந்திருக்கு வந்திருக்கலாம் புத கோயில் வந்திருக்கு வந்திருக்கலாம் எல்லாம் வந்துடலாம் இது இந்த கோயில்னு வந்துடுச்சுன்னா ஒரு இடம் வந்துடும் அந்த இடம் அடைச்சிக்கும் உடனே அதுக்கு அடுத்த கோயிலோ அடுத்த எண்ணம் உள்ளவங்களுக்கு கவனம் இருக்கலாம் கவனம் இல்லாமல் இருக்கலாம் சண்டைக்கு வந்துடலாம் இது எந்த காலத்தில் தான் சண்டைக்கு வரல மனுஷங்கிறவன் எல்லா காலத்திலும் சண்டைக்கு வந்திருக்கான் சண்டைக்கு வராமல் போயிருக்கான் அதனால் உங்களுக்கு மனசை யார் ரொம்ப ஒஸ்தியாக வச்சுக்கிறாங்களோ பகவானோட மனசோட பகவான் எப்பொழுது பேசுகிறானோ அப்பொழுது தான் எல்லாம் சரின்னு ஆகிடும் வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கேயும் உட்காரலாம் மகான் ஆகிடலாம் அங்கேயும் கீழே உட்காந்து மகான் ஆகிடலாம் எங்கேயுமே உட்காந்து மகானாக ஆகாமையும் போயிடலாம் எல்லாம் நம்ம கையில் தான் இருக்க ஒழிய வேறு ஒன்றும் இல்லை அதனால் இது பாடல்களிலெல்லாம் இம்மாதிரி இம்மாதிரி சில கருத்துக்கள் வருது பார்த்தீர்களா அந்த கருத்துக்களை நாம் பார்த்து உரை செய்து அறியும் பொழுது இவங்கெல்லாம் கூட சண்டை போட்டிருக்காங்களான்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அப்பர் சண்டை போட்டிருக்காரா திருகாசமுதநாயனார் சண்டை போட்டிருக்காரா ஆழ்வார் சண்டை போட்டிருக்காரா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது அதை சொல்லத்துக்கு தான் நான் வந்தேன் மற்றது பற்றி நான் கவலைப்படலை டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிறது இருக்க தானே செய்யும் வேறு என்ன பண்ண முடியும் உள்ளது உள்ளது தான் அதனால் அங்கே உள்ளதை சொல்லும் பொழுது நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது ஆகையினால் சொன்னேனே ஒழிய அடியார்கள் யாவருமே எல்லாரும் நல்லவர்களே எல்லோரும் நம்மவர்களே என்றுதான் வாழ்ந்தார்கள் அதுபோல நீங்களும் வாழ்கிறீர்கள் என்று எண்ணி நான் மெத்த மகிழ்ச்சி கொண்டு இதோடு இதை எடுத்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் சொல்லிடுறேன் 